ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഇവൻസ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ കോൺസെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് സ്പ്രിങ്സിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് സ്പ്രിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഹോൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോം പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഹെൽക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ സെർജ് എന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബക്ലിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോവാക്സിയൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാക്സിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നറും ഔട്ടറും ഉള്ള എൻ്റെ ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്സ് എൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെക്കാറുണ്ട് ഇന്നർ മിഡിൽ ഔട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്പ്രിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ടർ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് ആണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇന്നറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന രണ്ട് ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു റീ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ സ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ ടു എന്ന സഫിക്സ് കൊണ്ടും ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്മു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങിലെ മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു സോ ഔട്ട് സൈഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും വയർ ഡയമീറ്റർ ഔട്ടറിൻ്റെത് ഡി വൺ ഇന്നറിൻ്റെത് സ്മോൾ ഡി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ സി എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് അല്ല ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ആണ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് സോ ഇവിടെ സ്മോൾ സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പ്രിങ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് കാണും ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സി കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസസ്സ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകണേ നമ്മൾ സെർട്ടൻ അസംഷൻസ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പ്രിങ്സും മേഡപ്പ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ബോത്ത് സ്പ്രിങ്സ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയലായിരിക്കും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നറിലും ഔട്ടറിലും ആക
ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ സ്പ്രിങ് ഇന്നർ സ്പ്രിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് വൺ സോറി എഫ് ടു ആൻഡ് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എഫ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എഫ് വൺ പോർഷൻ ആര് കവർ ചെയ്തു ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്തു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നർ സ്പ്രിങ് എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആകാം ആകാതെ ഇരിക്കാം അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി ഞാൻ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് എഫ് വൺ സി വൺ കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ടോ ടു ടോ ടു മീൻസ് എയ്റ്റ് എഫ് ടു സി ടു കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡി ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എഫ് വണ്ണും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായി അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് മാറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് എഫ് സി ക്യൂബ് ബൈ സി ക്യൂബ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഡി ഇക്വേഷൻ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രീ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആലോചിക്കുക ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ഇന്ന് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡി വൺ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ക്ലിയറൻസ് പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഈ ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഡി വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡി ടു സോറി സ്മോൾ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും പോർഷനിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലിയറൻസ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് സ്മോൾ സി ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ക്ലിയറൻസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഡി വൺ ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് സി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് ഡി ടു ബൈ ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലേ ഈ വയർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ഡി വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലിയറൻസ് സി ഉണ്ട് സോ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എഗെയിൻ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ എത്ര ഉണ്ട് ഈ ഇന്നർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ടു ബൈ ടു ദെൻ പിൻ പിന്നെ ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീൻ കോയിൽ ഡയമ